లలితా ఎక్స్చేంజ్ ఉత్సవ్ పాత నగల అదే బరువుకి కొత్త నగలు తీసుకో నగల ప్రైస్ లో ఇరవై పర్సెంట్ ఆదా చేసుకోవచ్చు సో గంగా పుష్కాలు చాలా పెద్ద సక్సెస్ అయింది సార్ మీ అందరు ఆశీస్సులతో దాని తర్వాత అంత యూత్ సక్సెస్ తర్వాత ఒక్కటి అంటే మన స్వదేశ్ దర్శనం నేను గతంలో కూడా మీకు చెప్పాను సార్ త్రీ సిక్స్టీ ఫైవ్ డేస్ హెల్ప్ లైన్ నెంబర్ ఉపయోగపడుతుంది అని ప్రాజెక్టులు మీకు స్వదేశ్ దర్శనం దేవభూమి అని చెప్పాను సార్ అలాగే ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఒక కొత్త ప్రాజెక్ట్ నేను ఆ రోజు కూడా మీకు రివ్యూల్ చేశాను అది దాని గురించి స్పెసిఫిక్ గా నేను చెప్పలేదు హెరిటేజ్ ప్రాజెక్ట్ అని మనం గతంలో మాట్లాడుకున్నట్టుగా అది ఇప్పుడు ఆల్రెడీ ఇంప్లిమెంట్ చేసాం సార్ ఫస్ట్ టూర్ అనేది అనౌన్స్మెంట్ చేస్తాం ఆల్రెడీ కార్తీక మాసంలో హెరిటేజ్ ప్రాజెక్ట్ అంటే ఏంటంటే సార్ లేదు నెక్స్ట్ మనం జీకేటీ నుంచి గోపీకృష్ణ టూర్స్ అండ్ ట్రావెల్స్ నుంచి వచ్చే ప్రాజెక్టు ఈస్ట్ ఇండియా నుంచి వెస్ట్ ఇండియా వరకు ఓకే ఉండే ప్రదేశాలు పుణ్యక్షేత్రాలు వాటిని కవర్ చేస్తూ ఈ ప్రాజెక్ట్ అన్నది డిజైన్ చేస్తాం సార్ మేము ఆల్రెడీ అయితే ఈ ప్రాజెక్ట్ వచ్చేసి కార్తీక మాసంలో నా మధ్యప్రదేశ్లో రెండు జ్యోతిర్లింగాలు ఉంటాయి సార్ ఉజ్జయిని మహంకాళేశ్వర్ ఓకే ఓంకారము ఓంకారేశ్వర్ జ్యోతిర్లింగం ఉంటుంది దాంతో ఈ ప్రాజెక్ట్ని మొదలు పెడతాం సార్ అంటే కార్తీక మాసంలో చాలా మంది పూజలు ఈ కార్తీక మాసంలో శివ శివుడికి సంబంధించిన పూజలన్నీ ఇక్కడ జరుగుతుంది సార్ ఆ సందర్భంగా ఈ ప్రాజెక్ట్ అనేది స్టార్ట్ చేసి నెక్స్ట్ జనవరిలో రాజస్థాన్ గుజరాత్ టూర్ పెట్టాం సార్ ఈ ప్రాజెక్ట్ పరంగా అది వచ్చేసి పంచద్వారకలు అక్కడ రెండు జ్యోతిర్లింగాలు కవర్ చేసేలాగా ఈ ప్యాకేజ్ ఉంటుంది సార్ ఓకే అలాగే ఈ హెరిటేజ్ ప్రాజెక్ట్కి కూడా సేమ్ లైక్ దట్ మనం గంగా పుష్కరాలకి అండ్ పుష్కరాల నిమిత్తం మన హెల్ప్ లైన్ నెంబర్ స్టార్ట్ చేసిన దానికి స్వదేశ్ దర్శనం లాగా ఈ ప్రాజెక్ట్ కూడా మన హెల్ప్ లైన్ నెంబర్ ప్రజలకు ఉపయోగపడుతుంది సార్ ఓకే ఈ ప్రాజెక్ట్కి కూడా మేము కూడా గతంలోని మీకు మన ఇంటర్వ్యూలో చెప్పినట్టు నేను ఎవరిని కూడా ప్యాకేజెస్ ఇప్పుడు నేను చెప్తున్నాను సార్ ఇది నా బిజినెస్ ప్రమోషన్ కోసం హెల్ప్ లైన్ నెంబర్ నేను యూజ్ చేయట్లేదు కాబట్టి నేను ఇది కేవలం కూడా మా ప్యాకేజ్ నచ్చిన వాళ్ళు వస్తారు మాతో ఓకే నేను ఇవి హెల్ప్ లైన్ ద్వారా నేను ప్యాకేజ్కి రమ్మనట్లేదు మీరు ఇండివిజువల్గా వెళ్తారనుకుంటే కనుక వీటికి సంబంధించిన మేము ఆల్రెడీ ప్రదేశాలన్నీ పెట్టాం సార్ మేము మన సోషల్ మీడియాలో కట్టి పబ్లి మా యొక్క పేజెస్లో మేము పెట్టాం గోపీకృష్ణ రూసం రావు సంబంధించిన పేజెస్లో సో వీటిని బట్టి ఇంకా మనం ముందుకి వెళ్ళేలాగా ఓకే హెల్ప్ లైన్ నెంబర్ కూడా మీరు యూజ్ చేసుకోవచ్చు అంటే ఈ హెరిటేజ్ ప్రాజెక్ట్ ద్వారా కూడా హెల్ప్ లైన్ నెంబర్ అనేది యూజ్ అవుతుంది సార్ జనాలకి ఇక్కడ ఓకే గోపీకృష్ణ టూర్స్ అండ్ ట్రావెల్స్ సంబంధించిన జనాలు మన తెలుగు ప్రజలందరికీ కూడా ఓకే ఇక్కడ నాకు ఇంకొక ఇది ఏంటంటే సార్ ఇంతకి గంగా పుష్కరాలకి మన ఇంటర్వ్యూ తర్వాత తెలుగు ప్రజల కోసం మనం ఈ హెల్ప్ లైన్ నెంబర్ పెట్టాం సార్ మనం అవును అది మీ స్వార్థం గురించి కాదు స్వార్థం గురించి కాదు అంటే అక్కడికి వెళ్ళి ఇబ్బంది పడుతున్నారు వాళ్ళందరి కోసం మనం పెట్టాం సార్ అయితే విచిత్రమైన విషయం ఏంటంటే సార్ ఈ గంగా పుష్కరాల నుంచి నేను చూసింది కర్ణాటక తమిళ్ పీపుల్ కూడా నన్ను అప్రోచ్ అవుతున్నా సార్ అంటే భాష తెలియని వాళ్ళు కూడా అప్రోచ్ అవడం అన్నది అది వన్ ఆఫ్ ద ప్రౌడ్ మూమెంట్స్ సార్ నాకు ఇది ఎంత ఎన్నాళ్ళకి ఎన్నాళ్ళు చేసిన కృషి మీరు మీరు అప్పుడు అడిగారు నన్ను ఎక్కడ దాకా వెళ్తుంది ఇది అని అన్నారు ఇక్కడ దాకా వచ్చింది సార్ సో చేసిన అనుకున్న ఎయిము వృధా కాలేదు సార్ అందుకే అది వాళ్ళు చేసి మీకు ఎలా అర్థమైందని నేను అడిగాను సార్ వాళ్ళ గేట్ ఎడ్కమ్ తెలుగు వాళ్ళు ఉంటే వాళ్ళు పుష్కరాలకు వెళ్తున్నారంటే వీళ్ళు వెళ్తున్నారంటే ఇలా ఈ అబ్బాయి చెప్తున్నాడు హెల్ప్ లైన్ అంటే ఒక కర్ణాటక ఆయన ఆయన ఒక శివాలయంలో పూజారు సార్ ఆయన వాళ్ళ ఫ్యామిలీ మొత్తం థర్టీన్ మెంబర్స్ అండి సార్ గంగా పుష్కరాలకి కాశీ వచ్చినప్పుడు మన హెల్ప్ లైన్ ద్వారా ఇచ్చిన దానికి తెలుగు ట్రాన్స్లేట్ ఆయన చేయించుకుని కన్నడ వాళ్ళతో చెప్పించుకుని ఆయన వెళ్ళి నువ్వు మాకు చెప్పింది ఉపయోగపడింది బాబు అని అంటే నేను అది నేను చెప్పుకోలేని ఇది సార్ నాకు అది ఎందుకంటే చాలా ఆనందంగా ఉంది సార్ నాకు నిజంగా అలాగా ఈ హెరిటేజ్ ప్రాజెక్ట్కి కూడా ఇప్పుడు దాకా ఇక్కడ దాకా వచ్చాం హెరిటేజ్ ప్రాజెక్ట్కి కూడా ఎవరైతే వెళ్ళాలనుకుంటున్నారో మధ్యప్రదేశ్ సంబంధించి గుజరాత్ రాజస్థాన్ సంబంధించి ప్రతి ఒక్కరు హెల్ప్ లైన్ నెంబర్ని మీరు వినియోగించుకోవచ్చు గోపీకృష్ణ రూల్స్ అండ్ ట్రావెల్స్ ఇరవై ఇరవై నాలుగు గంటలు ఏడు రోజులు మా హెల్ప్ లైన్ నెంబరు మీ కోసం ఎప్పుడు ఉంటుంది ఓకే ఇదే సార్ అది అయితే మరి ఇక నెక్స్ట్ ఫారిన్ టూర్స్ అండ్ ట్రావెల్స్ అన్ని నీకు స్టార్ట్ చేస్తున్నా అని చెప్పావు అది ఏంటి దాని గురించి ఏమైనా చెప్పగలవా యాక్చువల్గా మీకు యాక్చువల్గా అదే చెప్దాం అనుకుంటున్నాను సార్ నేను గత ఇంటర్వ్యూలో మీరు నాతో నువ్
అది కోయిన్సిడెన్సో తెలీదు మీరు మీరు ఆ రోజు చెప్పింది ఒక బ్లెస్సింగ్ కింద అనిపించింది సార్ నాకు సో ఆ ఫారెన్ టూర్ సంబంధించిన ఫస్ట్ ప్యాకేజ్ అండ్ ఫస్ట్ ఇంటర్వ్యూ దానికి సంబంధించి డీటెయిల్స్ మనకు యూప్ టీవీ ద్వారానే త్వరలో మీ సమక్షంలోనే దాన్ని రివీల్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను సార్ నేను దానికి మేము పెట్టిన ప్రాజెక్ట్ పేరు వచ్చేసి విదేశీ దర్శన్ అని ప్రాజెక్ట్ పేరు పెట్టాం సార్ దానికి మనం విదేశీ దర్శన్ విదేశీ దర్శన్ అంటే స్వదేశీ దర్శన్ అంటే ఇండియా ఇండియాలో ఉండే స్వదేశీ దర్శన్ లో సిక్స్ పార్ట్స్ అని చెప్పాను ఇది విదేశీ దర్శన్ సార్ ఇంకా దాని గురించి ఇంకా మనం డీప్ గా అనాలిసిస్ చేసి నేను ఒక ప్యాకేజీ రూపంలో పెట్టి ఫస్ట్ ఎక్కడికి వెళ్తున్నాం ఏంటి అన్నది మీ ద్వారా మీరు చెప్పారు మీ ద్వారా నేను ప్రజలకి చేరుద్దాం అని ఒక ఆలోచనలో ఉన్నాను సార్ అందుకు అయితే నేను నీ గురించి బాగా ఎంక్వైరీ చేశాను నువ్వు ఇద్దరు వ్యక్తులతో అంటే ఆ పార్టీ నువ్వు చెప్పమంటారా నేను ఎంక్వైరీ చేశాను ఎంత నీ తెలిసిన వాళ్ళు నాకు తెలిసిన అందరినీ ఎంక్వైరీ చేశాను నువ్వు ఒక పార్టీని అంటే పేరు చెప్పమంటావు నీకు నువ్వు జనసేన పార్టీకి అలాగే ఇద్దరు వ్యక్తులు పవన్ కళ్యాణ్ నాగబాబు గారికి వీళ్ళిద్దరు కూడా నువ్వు బాగా సపోర్ట్ చేస్తున్న అందరు క్లోజ్గా ఉన్నట్టు నాకు తెలిసింది అంటే నేను అడిగే ప్రశ్న ఏంటంటే నువ్వు కాపోడివి అంటే వాళ్ళిద్దరు కాపులు కాబట్టి ఇది కాపుల పార్టీ కాబట్టి నువ్వేమైనా సపోర్ట్ చేస్తున్నావా ఇది కాపుల పార్టీ అని మనం ఎందుకు సార్ అనుకుంటున్నాం అంటే నేను అడుగుతున్నాను మిమ్మల్ని మనం ఎందుకు సార్ అనుకుంటున్నాం ఇది కాపుల పార్టీ అని అంటే నువ్వు కాపు అబ్బాయి కాబట్టి వాళ్ళు కాపులు కాబట్టి నాకు అలా అనిపిస్తుంది నాకు అది కాదు సార్ నేను ఒక చిన్న విషయం చెప్తాను సార్ నాకు నేతాజీ సుభాష్ చంద్రబోస్ గారు అంటే ఇష్టం సార్ ఆయన క్యాస్ట్ ఏంటి సార్ క్యాస్ట్ నాకే తెలియదు తెలియదు ఆయన కాపులు అయితే కాదు సార్ అది అయితే గ్యారంటీ సార్ మీరు మీరు అంటే మీరు రావాలని కోరుకుంటున్నాను మా ఇంటికి వచ్చినప్పుడు మీరు నా ఫోటోల కన్నా ఆయన ఫొటోస్ ఎక్కువ చూస్తారు సార్ మీరు ఓ ఇంట్లో నేతాజీ సుభాష్ చంద్రబోస్ గారి ఆయన నేను ఆయన బుక్స్ చదివి ఇన్స్పైర్ అయ్యాను ఆయన వెబ్ సిరీస్లు చూశాను లేదా ఆయన వీడియోలు చూసి ఆయన సూక్తులు కొటేషన్స్ చూసి నేను ఇన్స్పైర్ అయ్యాను అలాగే నాకు పవన్ కళ్యాణ్ గారు అంటే దిస్ జనరేషన్ నేతాజీ సార్ ఆయన ఇన్ మై పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ కళ్యాణ్ గారి దిస్ జనరేషన్ నేతాజీ సార్ ఆయన సో నేను కాపులు నేను కాపులు అయ్యి సపోర్ట్ అవుతున్నా నాకు నచ్చిన వ్యక్తి నా కులంలో ఉన్నాడేమో సార్ అది నా వ్యూ ప్రకారం అయితే నా నచ్చిన వ్యక్తి నా కులంలో ఉన్నాడు సార్ అంతే అది నేను సార్ మీరు అనుకోవచ్చు కాపులు కదా నువ్వు కాపులు సపోర్ట్ ఇచ్చేవాడిని మీరు అడుగుతున్న క్వశ్చన్కి నేను ఒక చిన్న కన్క్లూజన్ సార్ నేను మామూలుగా మీకు తెలిసిన స్టూడెంట్నే కాకుండా నాన్నగారు చనిపోయిన తర్వాత గోపీకృష్ణ టూర్స్ అండ్ ట్రావెల్స్కి ఒక సిఈఓగానే వర్క్ చేస్తున్నాను సార్ నేను ఈరోజు గోపీకృష్ణ టూర్స్ అండ్ ట్రావెల్స్ మీ అందరు ఆశస్సులతో ఎంత దూరం వచ్చిందంటే దాని కాపులు ఒక్కళ్ళే నాకు సపోర్ట్ ఇవ్వలేదు సార్ నా కులమే నాకు సపోర్ట్ ఇవ్వలేదు సార్ అన్ని కులాలు అన్ని మతాలు సపోర్ట్ చేస్తేనే ఈ రోజున మీ ముందు ఇంటర్వ్యూకి నేను కూర్చున్నాను సార్ నేను భోజనం అన్నది నేను నాలుగు వేలు నాకు భోజనం కలుగుతున్నాయి అంటే అన్ని కులాలు అన్ని మతాలు నాకు సపోర్ట్ ఇవ్వడం వల్లే ఈ రోజు నేను ఇక్కడ ఈ పొజిషన్లో ఉన్నాను సార్ నేను ఓకే అందుకే సో అలాగే నాకు నచ్చిన వ్యక్తి కళ్యాణ్ గారు సార్ నేను సినిమాల పరంగా నేను ఆయన అభిమానం నాకు అభిమానం అన్నది కాదు సార్ నాకు సినిమాల పరంగా నాకు అభిమానం అట్లు వేరు సార్ నాకు ఉన్నదే రామ్ చరణ్ అల్లు అర్జున్ ఓకే మీరు దాని మీద కూడా కాపులు అంటే నేను ఏం చేయలేను సార్ నాకు నేను నిజంగా ఇష్టం వాళ్ళంటే నాకు అయితే నాకు కళ్యాణ్ గారు అంటే ఎందుకు అభిమానం ఎందుకు నాకు అంత ఇదంటే ఇదివరకు నాకు ఒక నాలుగైదు సార్లు నాకు ఆయనతో దగ్గరగా ట్రా ఇంట్రాక్షన్ అయ్యే ఛాన్స్ వచ్చింది సార్ అయ్యింది సార్ నాకు అదొక నా ఒక లక్ అనుకోవాలో నాకు ఏదైతే ఏమనుకోవాలో నాకు తెలీదు అయితే కళ్యాణ్ గారులో నాకు బాగా నచ్చిన విషయం ఏంటంటే సార్ ఆయన ఫస్ట్ నుంచి కూడా నాకు ఒక సినిమా నటుడుగా అయితే నేను ఆయన చూడట్లేదు సార్ ఆయన నేను చెప్పినట్టుగా దిస్ జనరేషన్ నేతాజీ అనే నేను అనుకున్నాను ఓకే నాకు నేతాజీ గారు నేను చూడలేదు నేను అప్పుడు పొట్టలేదు ఇప్పుడు ఈయనలో చూసుకుంటున్నాను సార్ నేను ఆయన్ని సో అందుకని నేను జనసేన పార్టీ సపోర్టా లేకపోతే నేను క్లోజ్గా ఉంటున్నానా ఇవన్నీ పక్కన పెట్టేస్తే నా పిల్లలకి నేను చెప్పుకుంటాను ఒక మంచి వ్యక్తితో నేను ట్రావెల్ చేశాను అని నేను చెప్పుకోగలను సార్ ప్రౌడ్గా ఓకే ప్రౌడ్గా అందుకే సో ఆయన కూడా ఇప్పుడు ఆయనది ఒక కొటేషన్ ఉంటుంది సార్ అందుకే వన్ మ్యాన్ 
వన్ మ్యాన్స్ కరేజ్ మేక్స్ ఏ మెజారిటీ అని ఒక్కరు తలుచుకుంటే ఏదైనా సహజబుద్ధి ఒక్కరు తలుచుకుంటే కోట్ల మంది వెన్నుమొక్క నిటారుగా నిలిచి ఉంటుంది అని చెప్పి ఆయన ఒక కొటేషన్ చెప్తారు సార్ ఇంతకీ ఆ యొక్క కొటేషన్ ఎంత నన్ను ఇన్స్పిరేషన్ చేసిందంటే సార్ నా హార్డ్ టైమ్స్ లో ఒక్కడు వన్ మ్యాన్స్ మే వన్ మ్యాన్స్ కరేజ్ మేక్స్ ఏ మెజారిటీ అనే కొటేషన్ ఆ హార్డ్ టైమ్స్ నుంచి బయటకి నన్ను లాగింది సార్ ఇంతకీ ఆ కొటేషన్ ఆ కొటేషన్ అంటే ఆయన చెప్పిన ఆ యొక్క వర్డ్ అంటే నేను ఎలా చూస్తున్నాను సార్ ఏ కోణం నుంచి చూస్తున్నాను మీకు ఇప్పుడు అర్థమై ఉంటుంది అది ఆయన ఒక కులానికి కాదు ఒక ఒక కులానికి ఒక మతానికి సంబంధించిన ఒక ఒక ప్రాంతానికి సంబంధించిన వ్యక్తి కాదు సరే ఆయన దిస్ జనరేషన్ నేతాజీ ఇన్ మై పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఓకే సో నేను ప్రౌడ్గా ఆయనతో ట్రావెల్ అవుతున్నాను ఆయన ఎలాంటి నిర్ణయం తీసుకున్నా ఏం తీసుకున్నా సరే నేను ఆయన వ్యక్తిని చూశాను ఆయన ఆశయాన్ని చూశాను నేను ఓకే ఆయన ఆయన రాజకీయం అదే ఆయన చేసి సినిమాలు అయ్యి కాదు సార్ నేను ఆయనలో ఉన్న ఆశయాన్ని ఆయన చూసిన వ్యక్తి వ్యక్తిత్వాన్ని చూశాను సార్ నేను సో అందుకు నేను ఆయనకి అంత దగ్గర అయ్యి అంత ఇన్స్పిరేషన్గా తీసుకుంది ఓకే సో నాకు వన్ నాకు నచ్చిన ఫేవరెట్ లీడర్ సార్ ఆయన నేను ఆయన సినిమా యాక్టర్ కాదు సార్ నాకు ఆయన ఫేవరెట్ లీడర్ నాకు ఆయన కళ్యాణ్ గారు సో అందుకని సో నేను ఆయనకి సపోర్ట్ ఇస్తున్నాను సార్ నేను కాపు మీకు సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ సార్ కాపు అనే ట్యాగ్తో అయితే కళ్యాణ్ గారిని కలపకండి సార్ ఈజ్ ఇండియన్ ఆయన ఒక భారతీయుడు అన్ని మతాలకు అన్ని కులాలకు సంబంధించిన వాడు కళ్యాణ్ గారు అది నా అది నా వ్యూ సార్ ఇంతకీ నే నేను అలా అవుతున్నాను సార్ ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా అలాగే అనుకోవాలని నా కోరిక సార్ ఇంతకీ ఇప్పుడు మీరు అన్నట్టు కాపులు పార్టీ కాబట్టి అని అన్నారు జనసేన కాపులు పార్టీ కాదు సార్ అది ఇండియాకి సంబంధించిన పార్టీ భారతదేశపు ఒక రాజకీయ పార్టీ జనసేన పార్టీ కళ్యాణ్ గారు ఒక లీడర్ భారతదేశంలో ఉన్న గొప్ప లీడర్స్లో ఆయన ఒక ఆయన సో అలాంటి ఆయనతో నేను ట్రావెల్ అయ్యాను అలాంటి ఆయనతో ఇంట్రాక్షన్ అయ్యాను అది నాకు భగవంతుడు ఇచ్చిన అవకాశం ఆయన ఇచ్చిన అవకాశం అది సాయి శ్రీనివాసు ఇప్పుడు మీ యొక్క గోపీకృష్ణ ట్రావెల్స్ ఇది అన్ని మతాల వాళ్ళది అన్ని కులాల వాళ్ళది అని చెప్పావు బాగానే లాక్కొచ్చావు పవన్ కళ్యాణ్ అయితే నీకు ఈ ప్రజెంట్ జనరేషన్కి ఒక నేతాజీ అని చెప్పావు సరే ఆయన ఒక ప్రజెంట్ జనరేషన్ నేతాజీ అన్న ఒక కాపు కులస్తులు అయినా సరే అది ఒక ఇండియన్ అని చెప్పావు మరి నాగబాబు గారితో ఎందుకు అంత రిలేషన్ నీకు ఆయనతో ఏంటి రిలేషన్ నీకు నాగబాబు గారు నాగబాబు గారు పాయింట్కి నేను వస్తా సార్ నేను కళ్యాణ్ గారిని ప్రజెంట్ జనరేషన్ నేతాజీ అని అన్నాను సార్ యాజ్ అ లీడర్షిప్ ఈజ్ ద ఈజ్ మై లీడర్ నాగబాబు గారు కాపు ట్యాగ్ ఇవన్నీ మీరు చెప్పిన దానికి ఒక మంచి మనిషి సార్ ఆయన ఎలాంటి మంచి మనిషి అంటే నా లైఫ్లో జరిగిన విషయం మీతో షేర్ చేసుకుంటున్నాను సార్ ఎన్నాళ్ళు ఎక్కడ చెప్పలేదు కదా సార్ నేను విషయం ఏ పబ్లిక్ ప్లాట్ఫామ్లో చెప్పలేదు సార్ నేను విషయం నాగబాబు గారు ఒకరోజు నేను హైదరాబాద్లో నాగబాబు గారికి ఒక ఒక మేనేజర్ ఉండి ఇవ్వరు సార్ ఆయన పాపం స్వర్గస్తులు అయిపోయారు కోవిడ్లో ఆయన తీసుకొచ్చి నన్ను పరిచయం చేశారు సార్ అంటే బిఫోర్ దట్ నేను మామూలు తెలుసు అంటే ఒక ముఖ పరిచయం తెలుసు అన్నాను అయితే విషయం చెప్పారు సార్ అది ఇలా సార్ మన సాయి పేరు సాయి శ్రీనివాస్ పాలన పన్న మన ఒడిది ఊరు మండపేట ఫాదర్ లాగా పాపం ఇలా అయిందండి పాపం వాళ్ళ అమ్మగారు మన ఒడి బిజినెస్ చూసుకుంటున్నారు ఇలాగ మన జనసేన పార్టీలో కూడా ఉన్నారు కళ్యాణ్ గారు అని చెప్ అప్పుడు ఒక పాయింట్ చెప్పారు సార్ నాకు ఆయన ఏమన్నారంటే నాగబాబు గారు నాతో సాయి ఎవరు ఉన్నా లేకపోయినా నీ పని మీద నువ్వు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎఫర్ట్ చూపించు మీ నాన్నగారు లగసిని ముందుకు తీసుకెళ్ళు మీ నాన్నగారు ఆ యొక్క నువ్వు పడే కష్టంలోనే ఆ కంపెనీలోనే ఉన్నారు అది చూసుకుని నువ్వు వెళ్ళు ఎలాంటి కాదు మీ నాన్నగారిని దాంట్లో చూసుకో కజిగా పంచే కజిగా ఎదుగు అని చెప్పిన మాటలు అంత ఇన్స్పిరేషన్గా ఉన్నాయంటే సార్ అది లో టైంలో నేను వెళ్ళాను సార్ నేను ఆయన దగ్గరికి అది నాకు ఎంతో బూస్ట్ అప్ చెప్పి బూస్ట్ చేసింది సార్ మీరు అనుకోవచ్చు ఇది ఒక్క సంఘటనతోనే అంత క్లోజ్ అని అనుకోవచ్చు మీరు ఇప్పుడు ఆయన ఎవరు సార్ ఆయన నాగబాబు గారు అంటే ఈజ్ ద బిగ్ స్టార్ ఆయన ఒక పెద్ద సెలబ్రిటీ ఆయన ఎవరి వన్ నోసేమ్ అలాంటి వ్యక్తికి రోజుకి మళ్ళా నాలాంటి వాళ్ళు ఎంతమంది కలుస్తారు సార్ ఆయన కొన్ని వేల మందిని కలుస్తారు ఆయన ఇన్ ఇన్ పబ్లిక్ ప్లాట్ఫామ్ ఆల్సో ఆయన చాలా మందిని కలుస్తారు ఆయన మీరు నమ్ముతారో నమ్మరు మండపేట కళ్యాణ్ గారి పర్యటన జరుగుతున్నప్పుడు నాగబాబు గారు నాగబాబు సార్ వచ్చారు సార్ నాగబాబు సార్ వచ్చినప్పుడు 
చుట్టూరు కూడా చాలా పెద్ద పెద్ద లీటర్స్ ఉన్నారు సార్ జనసేన పార్టీకి సంబంధించి పెద్ద పెద్ద లీటర్స్ అంటే నేను వాళ్ళ వాళ్ళ స్థాయి కాదు నాది ఇంకా దిగుస్తాయి నాది అనుకో ఇంత పెద్ద లీటర్స్ ఉన్నప్పుడు సార్ ఇలా కూర్చుని నన్ను చూసి భుజం మీద చెయ్యేసి తీసుకొచ్చి ఇప్పుడు మీలాగే కూర్చుని ఆయన భుజం మీద చెయ్యేసి పక్కన కూర్చోబెట్టుకుని ఈ అబ్బాయి అండి ఈ అబ్బాయి ఎంత వారియర్గా పనిచేస్తున్నాడంటే వీళ్ళ నాన్నగారు ఇలా చనిపోయారు చెప్పి నా గురించి అంత గొప్పగా ఆయన చెప్పవలసిన పని ఏంటి ఇప్పుడు నేను ఆయనతో సన్నిహితంగా ఉండే వ్యక్తిని కాదు అప్పుడు నాకు ఆయన ఎవరు ఆయనకు నేను ఎవరు సరిగ్గా తెలియనే తెలియదు అంతకి ఏదో ఒకసారి మీట్ అయ్యారు అంతే నన్ను ఏదో రెండు మూడు సార్లు ఏదో ఫోటో అంటే ఫోటో చేయాలంటే చూసుకోరు కూడా ఒకసారి మీట్ అయ్యారు అంతే అలాంటి వ్యక్తికి అలాంటి వ్యక్తి నా గురించి చెప్పాల్సిన పని ఏంటి ఆయన అంత పెద్ద పెద్ద లీడర్స్ ముందు ఏదో నేను నాలుగు ముందు చిన్న ఉన్నాయి నా గురించి చెప్పాల్సిన పని ఏంటి సార్ ఆయన అది ఆయన వ్యక్తిత్వం సార్ అందుకైనా నేను ఎప్పుడు కూడా ఆయన బిగ్ బి అంటాను సార్ అంటే బిగ్ బాస్ బిగ్ బాస్ ఓకే బిగ్ బి అమితాబ్ బచ్చన్ గారు అన్నట్టు ఆయన బిగ్ బి అంటే బిగ్ బాస్ అంటే బిగ్ బాస్ ఇన్ యాటిట్యూడ్ ఓకే అంత వ్యక్తిత్వం ఉన్న వ్యక్తి సార్ ఆయన అందుకని ఒకటి రెండు కాదు సార్ కాదు సార్ అలా జరిగింది ఎక్కడ జరిగినా కూడా పిలిచిన మాట్లాడి ఎలా ఉన్నావు బిజినెస్ ఎలా ఉంది జాగ్రత్తగా చేసుకోవాలి డబ్బు విషయంలో జాగ్రత్తగా ఉండాలి మోసపోకూడదు జాగ్రత్తగా ఉండాలి అమ్మని బాగా చూసుకోవాలి అని ఎందుకు చెప్తారు సార్ ఆయన నాకు అందుకని ఆయన అంటే నాకు బాగా క్లోజెస్ట్ పీపుల్ నేను బాగా లైక్ చేసేది ఒక నలుగురు అంటారు సార్ ఆ నలుగురులో ఆయన ఒక్కరు సార్ ఎప్పటికీ ఆయన చూపించిన నా మీద చూపించిన ఆ యొక్క ఎఫెక్షన్ని టిల్ మై లాస్ట్ బ్రత్ నేను దాన్ని మర్చిపోను సార్ టిల్ మై ఆఖరి శ్వాస వరకు నేను అది మర్చిపోను సార్ ఆయన నాకు ఒక మనిషిగా నాకు ఇష్టం సార్ ఆయన ఓకే మనిషిగా ఆయన ఒక మహా మనిషి సార్ ఇంకా నా నా దృష్టిలో అయితే ఆ ఒక మనిషిగా నాకు ఇష్టం సార్ ఆయన ఓకే ఎందుకంటే నేను ఎక్కడ ఆయన ఎక్కడ సార్ అలాంటిది నా బాగోగులు అడగవలసిన పని అయ్యాడు సార్ ఆయనకి సో అందుకని నాకు నాగబాబు గారు అంటే అమితమైన ఇష్టం సార్ నాకు నేను చెప్తున్నాను కదా సార్ నా అందుకని నాకు జనసేన పార్టీ అంటే సార్ నేను ఏదో రాజకీయం చేసేస్తాను నాకు నాకు రా నాకు రాజకీయం చేయడాలు ఇది నాకు రావు సార్ అంతకీ ఓకే నేను యాజ్ ఏ బిజినెస్ మ్యాన్ నేను నాన్నగారిది వచ్చిన దానికి నేను రాసుకుంటా లక్ష్యం కంటిన్యూ చేస్తున్నాను నేను నా సాధ్యమైనంత వరకు నా హెల్ప్ లైన్ ద్వారా ప్రజలకు ఏదో నాకు చెయ్యాలని నాకు ఒక తపన సార్ నాకు నాకు ఏదో పదవులు వచ్చేయాలి నాకు ఏదో చేసేయాలి నాకు ఏదో పదవులు వచ్చేయాలి నాకు ఏదో ఇది ఆ స్థాయి వచ్చేయాలి ఈ స్థాయి వచ్చేయాలి నాకు లేదు సార్ ఓకే నేను జనసేన పార్టీలో ఎందుకు అంటే ఒక గొప్ప లీడర్ కింద పనిచేసాను పనిచేస్తున్నాను ఒక మహా మనిషితో ఉంటున్నాను అక్కడ ఇద్దరి కోసం సార్ అండ్ ఒక మూడో వ్యక్తి కూడా ఉన్నారు సార్ ఆయన మా అన్నయ్య తను తంగెల్ల ఉదయ్ కుమార్ అని చెప్పి టీ టైం అధినేత ఆయన ఎంత ఇన్స్పిరేషన్ పర్సనాలిటీ అంటే సార్ తను కూడా ఆయన జనసేన పార్టీ సార్ పిఠాపురం ఇప్పుడు ఇన్ఛార్జ్ సార్ ఆయన అన్నయ్య ఒక మిడిల్ క్లాస్ ఫ్యామిలీ నుంచి వచ్చిన వ్యక్తి ఈ రోజు టీ సామ్రాజ్యానికి రారాజు సార్ ఇప్పుడు ఉదయ్ కుమార్ ఉదయ్ శ్రీనివాస్ కుమార్ ఉదయ్ శ్రీనివాస్ కుమార్ ఆ అన్నయ్య అంత ఎంటే సార్ ఆయన కూడా సేమ్ లైక్ నాగబాబు గారు సార్ నాగబాబు గారికి రిప్లికా సార్ ఆయన ఎంతకీ ఆయన అంత స్థాయి అంత పెద్ద వ్యక్తి ఆయన ప్రతి చిన్న స్థాయి వ్యక్తి నుంచి పెద్ద స్థాయి వ్యక్తిని కూడా ఒకేలా చూస్తాడు సార్ ఆయన తంగల ఉదయ్ శ్రీనివాస్ కుమార్ ఓకే జనసేన పార్టీ పిఠాపురం ఇన్ఛార్జ్ సార్ టీ టైం అధినేత ఆయన అన్నయ్య ఆ అన్నయ్య కూడా నాకు ఎంత ఇష్టం అంటే సార్ ఆయన రెండో ఇంట్రాక్షన్కే ఒక తమ్ముణ్ణి ఓన్ చేసుకున్నట్టుగా నన్ను ఓన్ చేసుకున్నాడు సార్ ఆయన అది మీరు అనుకోవచ్చు సాయి నీ నీ విషయంలోనే చేసుకుంటే నువ్వు ఏదో చేసి డప్పు కొట్టినట్టు ఉంటుంది అంటే సస్సే మేరా వాళ్ళ సొంత తమ్ముణ్ణి ఎలా చూస్తారు ఓకే నన్ను ఎలా చూస్తారు కింది స్థాయి కార్యకర్త వచ్చిన వ్యక్తికి కూడా అంతే రకంగా ఓన్ చేసుకుంటారు సార్ ఆయన అతను చూసుకోవాలంటే ఎన్నో ఆయన బతకాలంటే ఇలాంటి ఏసీ రూముల్లో కార్పొరేట్ లైక్ బతకచ్చు సార్ కానీ అన్ని వదులుకుని కళ్యాణ్ గారు లాగా అన్ని వదులుకుని ఇప్పుడు వచ్చి పిఠాపురంలో అంతలాగా సేవ చేస్తున్నారు సార్ ప్రజలకి ఓకే సో అందుకు నాకు నచ్చిన వ్యక్తులు ఉండి బట్టి నాకు నచ్చిన వ్యక్తులే కాదు సార్ అలాంటి వ్యక్తులతో నేను వర్క్ చేస్తున్నాను కాబట్టి ఐఎమ్ ప్రౌడ్ టు బి పార్ట్ ఆఫ్ జనసేన పార్టీ ఓకే ఇప్పుడు నాన్న చనిపోయాడు నాన్న చనిపోయినప్పుడు ఆ బిజినెస్ నువ్వు చిన్నపిల్లవాడివి కానీ అమ్మ సహకారంతో దాన్ని బాగా డెవలప్ చేశావు ఇప్పుడు ఈ హెరిటేజ్ కానీ లేకపోతే విదేశీ దర్శనం కానీ అన్నీ కూడా డెవలప్ చేయాలని చూస్తున్నాను అలాగే జనసేన పార్టీలు కూడా ఉన
ఇవన్నీ కూడా నువ్వు చెప్తే బాగుంటుంది ఇంత దాంట్లో కూడా నువ్వు ఒక యువతకు ఒక ఆదర్శంగా ఉన్నావు నువ్వు ఎందుకంటే ఇంకొక వాడైతే వాడు ఆత్మహత్య చేసుకోవడం లేకపోతే ఇంకేదైనా చేసుకోండి నువ్వు నువ్వు ఒక దానికి పైరించి అదేంటి కింద పడినా సరే మళ్ళీ పైకి లేచి ఒక ఇన్స్పిరేషన్ పొంది నువ్వు ఒక బిజినెస్ డెవలప్ చేసావు ఇప్పుడు ఒక ఒక స్థాయికి వచ్చేసావు నువ్వు ఇది ఎలా సాధ్యమైంది నీకు ఇది మెయిన్ సార్ నాకు ఫస్ట్ నుంచి అంటే మీరు అన్నట్టుగా మీరు ఎంక్వైరీ చేసి అదే మీరు చేశారు కాబట్టి చెప్తున్నాను నాకు ఫస్ట్ నుంచి కూడా సార్ నేను నా చిన్నప్పటి నుంచి నేను సింగిల్ చైల్డ్ అయిపోవడం వల్ల చిన్నప్పటి నుంచి సార్ అది నాకు అలవాటు అయిపోయిందేమో నాకు తెలీదు ఎంత మైన్స్ మొత్తం ఒక బిజినెస్ జరుగుతున్నప్పుడు ఒక పార్ట్ ఒక టైం ఉంటుంది సార్ మనకి అంటే మన ఓల్డ్ లైఫ్లో సింగిల్గా ఉన్నప్పుడు ఇప్పుడు మమ్మీ డాడీ కూడా టూర్లు వెళ్ళిపోయేవారు సార్ చిన్నప్పుడు అప్పుడు కూడా నేను అంత చిన్నప్పుడు కూడా నేను ఎలా ఉన్నానో ఇంట్లోనే ఉన్నాను సార్ ఒంటరిగా ఎందుకంటే నాకు సిబ్లింగ్స్ లేరు కదా సార్ నాకు చిన్నప్పుడు సిబ్లింగ్స్ ఒక్కనే కదా సో అది ఎలా అయిపోయింది అంటే సార్ నేను నాకు తెలియకుండానే నా ఒంటరితనాన్ని నేను జాయిన్ చేశాను సార్ నేను మీరు మీ మీ దగ్గరికి వస్తున్నాను ఇప్పుడు హాస్టల్లోని మీరు గోడదూకు పారిపోతారని అన్నారు అనివారు నన్ను ఎందుకు అవును ఎందుకంటే మీకు మా అమ్మగారు నాన్నగారు ఎఫెక్షన్ చూసి సింగిల్గా కదా ఎలా ఉంటాడు ఈడని అనుకుంటారు మీరు ఈడు గ్యారంటీగా గోడదూకు పారిపోతారని అనుకున్నారు సార్ మీరు అక్కడ ఒంటరితనం అలవాటు అయ్యింది హాస్టల్లో ఏ రోజుని కూడా అవుటింగ్ అప్పుడే బయటకు వెళ్ళాను కానీ మిమ్మల్ని అడిగి నేను ఎప్పుడు బయటకు వెళ్ళడం కానీ అలాంటి జరగలేదు హాస్టల్ లైఫ్ లో స్టూడెంట్ గా ఉన్నాను అది అలా కంటిన్యూ అయిపోయింది సార్ నాకు దాని వల్ల ఏమైపోయింది అంటే సార్ ఆఫ్టర్ డాడీ చనిపోయిన తర్వాత కూడా మా నాన్నగారు నాకు అంటే అమ్మగారు చాలా ఒక సేవియర్ సార్ నాకు నాన్నగారు ఒక ప్రొటెక్టర్ కింద నాకు ఆయన ఎప్పుడు ఒక రక్షణ కవచం కింద ఉండేవారు సార్ నాకు మా చిన్నప్పటి నుంచి ఎప్పుడైతే నాన్నగారు చనిపోయారో అది అనుకున్న డెత్ అయితే కాదు కదా సార్ సడన్ గా సడన్ డెత్ అలా ఊహించలేదు ఊహించలేదు సార్ నేను నేను బీటెక్ ఫోర్త్ ఇయర్ సెకండ్ సెమ్లో ఉన్న స్టూడెంట్ని డాడీ ఎప్పుడైతే చనిపోయారో ఒక ఎంటీ ప్రపంచం అయిపోయింది సార్ నా జీవితం ఇప్పుడు మమ్మీ ఇంకా చెప్పాలంటే సార్ మమ్మీ తన సింగిల్ నేను గత ఇంటర్వ్యూలో ఒకటి చెప్పాను డాడీ చనిపోయిన అస్థికలు కలిపిన పది రోజుల తర్వాత మమ్మీ టూర్ వెళ్ళవలసి వచ్చిందని చెప్పాను మమ్మీ టూర్ వెళ్ళిపోయిన తర్వాత నేను సింగిల్ అయిపోయింది సార్ జీవితం ఒక్కడనే అయిపోయింది సార్ అందుకు ఎవరు అంటే ఫ్రెండ్సా ఏంటా ఎనీథింగ్ అన్నది పక్కన పెట్టేస్తే ఒక్కడనే ఉన్నాను సార్ ఇంట్లో డాడీ చనిపోయిన తర్వాత కొద్ది రోజులు ఓకే అప్పుడు ఇంకా రికవర్ కూడా అవ్వడం అవ్వం మీకు తెలియదు ఇంకా అక్కడి నుంచి ఒక స్ట్రాంగ్ ఒక ఒక ఎలా అంటే డాడీ కన్నా పెద్దది ఏం వస్తుంది నాకు జీవితంలో దాన్నే తట్టుకుంటున్నాను నేను అంత బ్యాడ్ ఇన్సిడెంట్ అంత బ్యాడ్ ఇన్సిడెంట్ నేను తట్టుకుంటున్నాను నేను అందుకే ఇంకా రేపు పొద్దున్న ఏమొస్తే నాకేంటి అది అన్నీ కూడా నాకు వెంట్రుక్ ముక్క అది వెంట్రుక్ తీసి పక్కన పెట్టేసినట్టే డాడీ కన్నా నాకు ఏది జరగదు సడన్ డెత్ అది ఊహించలేంది ఇంటికి వెళ్ళి వస్తాను అన్న ఆయన మళ్ళీ రాలే అది అంతకన్నా నా జీవితం ఏం జరుగుద్ది సార్ అంతకన్నా అంతకన్నా బాధకర ఏది జరగదు అలాంటప్పుడు ఏది వస్తే ఏంటి సార్ నాకు నేను రెడీ టు ఫైట్ ఏదైనా సార్ ఖచ్చితంగా ఓకే అది ఎన్ని జరిగినా దాని తర్వాత ఎన్ని జరిగినా నేను అదే తీసుకున్నాను సార్ నేను మహాయితో గంట బాధ పడ్డాను ఏమో తర్వాత మళ్ళీ వచ్చి నా పని చూసుకున్నాను సార్ నేను అలాగే డిమోటివేట్ అవ్వను సార్ నేను డిమోటివేట్ అవ్వను సార్ నాకు మీలాంటి వ్యక్తులు చాలా మంది అక్కడ నాకు ఎప్పటికప్పుడు చెప్తా ఉంటారు సార్ నాకు విషయం నాకు నాతో మాట్లాడుకున్నప్పుడు నాతో నాకు వాట్సాప్లో కూడా మీలాంటి వ్యక్తులు సార్ మా ఇప్పుడు ఒక వ్యక్తి గురించి చెప్పాలి మీకు మా ఇంజనీర్ మా అవి గారు అని చెప్పి మా ఇంజనీర్ అంకుల్ గారు మా ఇంటి ఎదుర్కొంటూ ఉంటారు సార్ ఆయన నిజంగా ఆయన చెప్పిన మాటలు సార్ చనిపోయిన వాడు కూడా లేచి మళ్ళీ నిలబడిపోతారు సార్ అంతకి ఓకే అంత మోటివేట్ చేస్తారు సార్ ఆ వ్యక్తి 
మంచి ఇన్స్పైరింగ్ ఉంటాయి ఇన్స్పైరింగ్ ఉంటాయి సార్ ఇంతకు ఆయన ఆయన చెప్పి అన్నీ కూడా ఒకటే చెప్పారు సార్ ఆయన వాళ్ళ నాన్నగారి గురించి చెప్పి నాన్న ఒకసారి మా నాన్నగారు కూడా ఈ వయసులోనే చనిపోయారు 